buongiorno intanto, benvenuti a questo che è il primo appuntamento di Passeggiando a San Salvi. Comincia oggi un percorso che è un percorso in parte turistico, in parte culturale, ma turistico-culturale, che parte dal Cenacolo di San Salvi e dalla creazione di Andrea De Sarto, che vedremo qui dentro, accompagnati dalla nostra Eliana Martinelli, che vedo lì già pronta. Noi proviamo a partire da Andrea del Sarto per arrivare all'Art Brut, attraversando San Salvi. Quindi proviamo a partire da questo cenacolo per arrivare alle creazioni della Tinaia, per arrivare alle creazioni che sono ospitate in Casa Chille, quelle di Francesco Romiti. Questa parte dell'antico monastero di San Michele accoglie il museo del Cenacolo di Andrea del Sarto, che custodisce nel refettorio l'omonimo affresco tardo rinascimentale. L'affresco commissionato dall'abate Ilario Panichi nel 1511 a Andrea del Sarto e terminato nel 1527 rappresenta a Firenze il punto più alto di un percorso già intrapreso e avviato a metà del Trecento. L'affresco è interessante perché rappresenta una cena senza cibo dove le figure gesticolano sconcertate alle parole del Cristo pur restando però sedute e in parte composte. Nella parte superiore è rappresentata una terrazza con dei personaggi che si affacciano che eh, sullo sfondo di un cielo al tramonto assistono alla scena inducendo nel visitatore una sorta di distacco dall'avvenimento. Noi siamo incuriositi da questi personaggi che a loro volta sbirciano la scena. Il giardino del Cenacolo è, come vedete, posto tra l'antico eh, convento di San Michele e l'area del manicomio. Un tempo era il vivaio del manicomio, eh, mentre oggi è di proprietà comunale. Nel 2019 qui abbiamo realizzato un progetto eh, legato alla necessità di risolvere alcune problematiche spaziali e architettoniche che oggi rendono questo luogo sottoutilizzato. È stata dunque realizzata una pergola autoportante a due campate, aggettante sul fronte strada con glicine, che può assumere due valenze. Da via di San Salvi richiama al visitatore la presenza del giardino. Dal lato del parco invece permette di valorizzare l'ingresso e di identificare un luogo dello stare per consentire alle persone di vivere lo spazio prospiciente il muro oggi inutilizzato. Questo giardino ha una grande quantità e varietà di alberi, quasi a ricordare la sua precedente funzione di vivaio del manicomio. È popolato in gran parte da tigli, lecci e ligustri giapponesi. Tigli e lecci sono eh, le specie arboree maggiormente presenti nelle aree verdi pubbliche del comune di Firenze. Il manicomio di San Salvi risulterebbe aperto nel 1891, ma viene inaugurato il 9 settembre 1890. Non si capisce questa cosa. Ecco, dell'inaugurazione noi abbiamo un, ar un articolo dall'archivio italiano per le malattie e più particolarmente per le alienazioni mentali, settembre 1890, a firma del dottor Algeri. Ve ne leggo un breve estratto. Anche la colta e gentile capitale della Toscana ha un nuovo e grandioso manicomio che venne inaugurato il giorno 9 del settembre ultimo scorso e che in omaggio alla memoria del grande alienista empolese porta il nome di Manicomio Chiarugi. Il vecchio ospedale di Bonifazio, oggi sede della Questura, ecco abbiamo trovato nelle storie manicomiali che spesso c'è un passaggio tra Questura e Manicomio, dove c'era la Questura c'è il Manicomio, dove c'era il Manicomio dopo c'è la Questura. Il vecchio ospedale di Bonifazio con le cresciute esigenze della tecnica manicomiale non rispondeva più al suo scopo. Era divenuto ognor di più di disadattato o, diciamolo pure, non conveniente ad una città, una provincia come quella di Firenze, che ha così profonde il culto del bello e del buono ed ha il vanto di tante belle istituzioni di beneficenza. Il manicomio è situato in amena posizione, a breve distanza dalla città, quasi a ridosso delle colline fiesolane. Ogni comparto, maschile e femminile, consta di sei padiglioni, dei quali due per tranquilli, due per semi agitati, uno per agitati e furiosi e uno per infermeria. Questi ultimi due sono situati nella parte più eccentrica dello stabilimento. Ecco, dietro di noi la clinica universitaria neuropsichiatrica che era all'ingresso della città manicomiale di San Salvi. 
L'ospedale di San Salvi, progettato da Giacomo Roster e aperto ufficialmente nel 1891, era una struttura a villaggio ordinata e rigorosa. L'intera architettura nella quale erano ospitati i cosiddetti matti era intesa come terapia al disordine delle passioni, causato appunto dalla malattia mentale. Questo avveniva dalla composizione delle strutture delle facciate fino all'organizzazione degli spazi e agli allestimenti degli interni. Anche il verde aveva una parte importante nella progettazione dei nuovi manicomi. Qui a San Salvi il suo ruolo non era solo estetico e mirato a migliorare la qualità della permanenza dei malati, ma pensato in stretto rapporto con la destinazione del complesso. La vegetazione mascherava la chiusura rispetto al confinante tessuto urbano, separava visivamente i settori nosografici con alberi ad alto fusto, definiva gli ampi spazi a verde tra i singoli padiglioni con piante basse, delineava i percorsi evidenziando il disegno dell'impianto. Un elemento caratteristico è il viale di circonvallazione con l'alberata a leccio che diventa poi alberata a tiglio. Oggi la risorsa arborea del parco ammonta a circa 900 esemplari e in generale c'è una grande varietà di piante che potrebbero far quasi pensare a un orto botanico venuto fuori con lo stratificarsi degli usi e il succedersi delle gestioni del luogo. L'edificio fu così chiamato in memoria del commendatore Gisto Paolo Fabri, acquirente dei locali dell'ex manicomio di San Bonifazio. E come si può leggere ai disegni del roster, la struttura dell'antica cascina viene completamente modificata nei suoi caratteri originali in favore di un'immagine complessiva di ordine sia in facciata che in pianta. Villa Fabri. In questo posto abbiamo trovato la normativa di ingresso in quello che era un tempo un manicomio privato, il testo è del 1902. Perché entrare in un manicomio privato? Perché esisteva un manicomio privato? Perché se tu riuscivi a chiudere qualcuno, parlo ovviamente delle famiglie ricche, nel manicomio privato, potevi escluderlo dall'asse ereditario. Villa Fabri, pensionario maschile e femminile per le malattie nervose e mentali in Firenze. Col nome di Villa Fabri, la provincia di Firenze ha aperto da alcuni anni nelle adiacenze del nuovo e grandioso manicomio di San Salvi un pensionario per malattie nervose e mentali destinato alle classi agiate. Il pensionario è dotato di tutto l'occorrente per garantire la sicurezza e il benessere degli infermi più gravi, ma in pari tempo per la ricchezza dei sussidi curativi, per l'amenità della posizione, per la possibilità di separare opportunamente i malati secondo le gradazioni, si presta al trattamento dei casi anche leggeri di nevrastenia, di morfinismo, di ipocondria o di semplice disturbo nervoso che vi trovano un ambiente non dissimile da quello degli stabilimenti balneari. Alla Villa Fabri sono ammessi quei malati di affezioni nervose che ne fanno richiesta di propria iniziativa. Voglio andare a richiudermi a Villa Fabri, salvo l'adesione del direttore che è il soprintendente del manicomio e parimenti quei malati di affezioni mentali che sono muniti di un decreto del tribunale, ovvero dell'autorità politica, la polizia, che ne autorizzi l'associazione. Vi sono due classi di pensionati. La pensione superiore è di 180 lire mensili, grosso modo 1000 euro. La pensione normale è di 100 lire mensili. Se i malati lasciano il pensionario prima della scadenza, le giornate non godute vengono rimborsate. Con la pensione superiore i malati hanno diritto ad una camera da letto decorosamente ammobiliata, all'assistenza, alla cura e al vitto di lusso, déjeuner, colazione a volontà, pranzo, esclusi soltanto i vini di lusso in bottiglia e le acque minerali che vengono pagate a parte, come pure all'uso dei bagni, delle stanze di ritrovo, biliardo, salotti, eccetera. Con la pensione normale i malati sono alloggiati negli stessi locali ma anche a due per camera. Ricevono un vitto abbondante alla casalinga, tipo una trattoria. Insomma. Quanto all'assistenza, alla cura, ai bagni, all'uso delle sale di ritrovo o del giardino non vè differenza tra le due classi. Si accordano pensioni speciali a quei malati che per bisogno o per comodità desiderino un quartierino, ovvero un infermiere particolare al loro esclusivo servizio. Le passeggiate in carrozza, le spese di teatro, gli abbonamenti a biblioteche circolanti e a giornali vengono conteggiati a parte 
eh, in proporzione delle esigenze delle famiglie. Ecco, si poteva quindi anche andare a teatro, questa sarebbe forse la soluzione per questo, in questo momento di chiusura. Per l'uso di un salotto attivo alla camera da letto a disposizione esclusiva del pensionante, la retta viene elevata di 2 lire al giorno. Per quei malati che hanno a disposizione un infermiere particolare, la retta giornaliera viene elevata di 3 lire al giorno. Qui ci troviamo di fronte a quella che fu la direzione del manicomio e che oggi è sede della facoltà di psicologia. Come ho detto prima, ordine e gerarchia governavano l'impianto planimetrico e come possiamo vedere dalla planimetria, sull'asse minore verticale del complesso, che era lungo circa 180 metri, erano ubicati i servizi di amministrazione e di culto, tra cui appunto la direzione questo cedro del Libano è uno degli alberi monumentali del parco, è riconducibile alle origini del complesso manicomiale e ha quindi un centinaio di anni. Eh, è una conifera dall'aspetto imponente e pittoresco che eh, l'ha reso piuttosto popolare come albero da parco in Europa dove è stata importata nel corso del XVII secolo. Qui, oltre a essere la sede della direzione, era la sede di una biblioteca storica, la biblioteca Chiarugi, che ancora oggi esiste, un tempo tra le più importanti nel ramo. Oggi è poco frequentata, è all'interno del Dipartimento di Psicologia ed è utilizzata piuttosto come sala, infatti viene chiamata Sala Chiarugi e non più Biblioteca Chiarugi. Eh, in questo luogo si conservavano anche negli archivi le cartelle cliniche, nelle cartelle cliniche si conservava la posta degli internati, le, le lettere mai spedite nei manicomi, era assolutamente vietato comunicare con l'esterno per motivi di sicurezza. A chi scrivevano gli internati? A tutti. E cosa chiedevano? Essenzialmente di uscire. Noi ne abbiamo ritrovate alcune grazie alla collaborazione di uno psichiatra che oggi purtroppo non c'è più, Giuseppe Fioravanti Giannoni. Io ve ne leggo due di tal Tarantini, il nome è inventato. Vi leggo prima la lettera successiva, dopo tre anni di internamento, e poi la lettera appena internato qui a San Salvi, venendo da un altro manicomio, quello di Roma. Quest'uomo Tarantini voleva farsi riconoscere come nobile, quindi includeva nel suo nome delle H, riteneva che l'H nobiliare fosse qualcosa che desse caratteristica di prestigio alla persona. A chi scrive? Siamo a Firenze negli anni 70, nella seconda parte degli anni 70, in una città dove è forte il potere comunista. E quindi lui scrive alla segreteria generale del Partito Comunista dell'Armata Rossa, al segretario generale della zona di Firenze. Mi rivolgo con questa lettera alle eccellenze vostre per esporre la mia situazione e chiedere al partito di estrarmi dal luogo dove io sono chiuso e di arruolarmi nell'armata rossa del partito comunista bolscevico italiano. Io che vi scrivo questa lettera sono chiuso in uno speciale reclusorio nel quale si può venire rinchiusi dalle polizie clericali. Ecco, lui c'era molto con il, col clero, vi accorgerete, anche perché nei manicomi il potere soprattutto delle suore era quasi pari al direttore del manicomio. Si può venire rinchiusi dalle polizie clericali senza aver commesso alcun reato o in osservanza delle leggi. Io sono il signor, qui ci sono le H, eh? Giacomo Tarantini qui conosciuto come Tarantini Giacomo, o come Giacomo Tarantini. Nobile generale in epoche antiche, nemico tuttora e sempre dei clericali e della Chiesa. Io mi rivolgo a voi, eccellenze del Partito Comunista e dell'Armata Rossa Bolscevica, e chiedo che i clericali, i preti e le donne, ecco, lui ce l'ha molto con le donne, poi vi accorgerete perché è stato rinchiuso dalla sorella, i clericali, i preti e le donne vengano eliminate con opportune azioni di guerra da voi e dalle vostre forze armate. Chiedo di venire estratto dal luogo dove io sono chiuso assolutamente da voi e dai compagni del partito bolscevica comunista. Io sono chiuso contro mia volontà, qui dà le indicazioni per farsi venire a prendere, in un luogo assai strano detto ospedale psichiatrico Vincenzo Chiarugi, nell'edificio detto Terzo reparto uomini, ricordiamoci questo terzo reparto uomini poi ci servirà. Il cancello complessivo è situato in via San Salvi 12, in fondo a via Lucrezia Mazzanti. 
con questa lettera io chiedo al Partito Comunista di inviare nel luogo alcuni battaglioni di uomini dell'Armata Rossa, incaricandoli di liberarmi dal luogo dove io sono chiuso, sparando addosso a chiunque si opponesse. Con questa lettera io chiedo l'iscrizione al Partito Comunista dell'Armata Rossa. Chiedo che distruggiate in modo completo la Chiesa Cattolica, costituita da stronzi che ho sempre odiato a morte e che mi tengono prigioniero, credendomi forse uno di loro. Liberatemi! Fatemi uscire! Chiedo al partito bolsevico di mandare gli arditi a farmi uscire e a sparare a quegli imbecilli, a quelle carogne che me lo impediscono. Salutando le eccellenze vostre e augurando gloria possente nella guerra, nell'industria pesante da guerra dell'armata russa e del partito, termino la lettera. Mi firmo e sono, aumentano le H. Giacomo Tarantini, Giacomo Tarantini. Tarantini Giacomo, Firenze, data della lettera, la data del timbro postale, data locale interna, settembre 1972, oppure 1973 in città. Ecco, questa è la lettera dopo tre anni di presenza a San Salvi. Vediamo a chi scrive, cosa scrive Giacomo Tarantini quando arriva a San Salvi. Intanto non ci sono le H. E quindi tutta la lettera non contiene H nobiliari. E eh, chi scrive? Lui scrive al direttore del manicomio di Firenze, professor Mario Nistri. Io sottoscritto Giacomo Tarantini, riflettendo alla mia situazione generale, trovo che sarebbe bene che mi concedesse il permesso, sia pure orale, di libera uscita nei viali e che scrivesse il mio nome nella tabella delle libere uscite. Essendo fortemente dannoso alla salute e alla propria amministrazione, lo sarei recluso ancora per anni in questo tetro luogo. Questa situazione di reclusione stretta, credo, sia cominciata dopo la caduta del fascismo, ossia da circa 30 anni di tempo, eh, tale situazione reazionaria va superata dando la libertà agli oppressi, come nel costume politico dei forti. Il manicomio è un insieme di stupidi completi, e si delirano su argomenti come l'elettroshock, che è vero sia nefando, è vero sia mortale, ma stavano minacciando di volermelo applicare a forza. Per respingerlo indietro ci è voluto pacchetti e pacchetti di sigarette Philip Morris. Direttore, disponete in modo che l'elettroshock non avvenga mai, dico assolutamente mai, e, e evitatemi qualsiasi trasferimento nel terzo reparto dove c'è il pericolo di venire sottoposti per forza alla scarica elettrica alle tempie, ossia al micidiale elettroshock, che è tremendo, come nelle cliniche chiuse, che è mortale, che è da evitarsi assolutamente. Ossequiandovi, sono il recluso Giacomo Tarantini, figlio di Francesco, io di 49 anni di età, e questa lettera riguarda me stesso. Questo posto, c'è la verità espressiva della Tenaia, ha una storia, una storia lunga che affonda a metà degli anni 70 in questa area, quindi nell'area del, del manicomio. L'iniziativa fu di parte di operatori dell'ospedale dell psichiatrico, ma naturalmente insieme alla società civile, molto presente all'epoca, momenti di grande trasformazione politica, sociale e quant'altro, e la Tenaia si inserisce in, queste, in questo contesto, quindi furono aperti degli, degli spazi per le, la libera espressione dei ricoverati dei reparti. Questo murale fu realizzato in occasione della festa di apertura del manicomio alla cittadinanza che si svolse dal 25 aprile al 1 maggio 1978, pochi giorni prima della legge 180, la legge Basaglia. Grazie al lavoro di giovani studenti della Brigata Boschi aiutati e guidati da artisti esuli cileni. L'edificio del murale, come ho detto, è di proprietà comunale e versa in un forte stato di degrado strutturale, ma il suo recupero è fondamentale e determinante anche per il restauro del murale che è riconosciuto di Valenza e tutelato dalla sovrintendenza. I giovani della Brigata Boschi inserirono nel dipinto il testo di una poesia di Pablo Neruda, La città.
Fu scritta da Neruda il 9 gennaio 1951 quando viene a Firenze a ritirare una cittadinanza onoraria. La scrive per l'incontro che fa con il primo sindaco fiorentino del dopoguerra, Mario Fabiani. Fabiani è un empolese, ha fatto appena le scuole elementari eh, e Neruda è molto sorpreso all'incontrare un sindaco di Firenze che non sia un colto, un intellettuale, cosa che avverrà con il sindaco successivo, la Pira. Anche qui c'è un piccolo aneddoto interessante ed è il passaggio tra Fabiani e la Pira. La Pira vince per pochissimi voti, un centinaio o giù di lì ma appena insediato sa di non saper fare il sindaco, la pira della democrazia cristiana e Fabiani era il sindaco comunista e chiama Fabiani e gli chiede, dice guardi io non so come si amministra una città, mi può dare una mano e qui avviene un fatto straordinario, per l'epoca magari no, per ora, per oggi, in questo momento tantissimo, Fabiani per sei mesi lavora a fianco di la pira e gli spiega come evitare errori e quindi come amministrare al meglio, uh, lo spiega chi l'ha battuto per pochi voti. Questa poesia fu scelta dai ragazzi che dipinsero questo murale perché c'era un verso che secondo loro si ricollegava al momento in cui l'ha scritta Neruda. La maestà del popolo governava. Per Neruda la maestà del popolo governava a Firenze perché era finito il fascismo. Per i ragazzi del 78 la maestà del popolo governava perché la città finalmente entrava nel manicomio di San Salvio che si apriva in qualche modo al, all'esterno. La città. E quando in Palazzo Vecchio, bello come un agave di pietra, salì i gradini consunti, attraversai le antiche stanze e uscì a ricevermi un operaio, capo della città, del vecchio fiume, delle case tagliate come in pietra di luna, io non me ne sorpresi, la maestà del popolo governava. Tutto dietro la sua testa operaia io indovinai, però non era dietro di lui l'aureola del passato il suo splendore, era la semplicità del presente. E qui non era la pietra convertita in miracolo, convertita alla luce generatrice, né il benefico azzurro della pittura, né tutte le voci del fiume, quelli che mi diedero la cittadinanza della vecchia città di pietra e argento, ma un operaio, un uomo, come tutti gli uomini. Per questo credo ogni notte del giorno e quando ho sete credo nell'acqua perché credo nell'uomo. Credo che stiamo salendo l'ultimo gradino. Da lì vedremo la verità ripartita, la semplicità instaurata sulla terra, il pane e il vino per tutti. Questo appunto era il cinema teatro del manicomio di San Salvi e fu costruito fra il 1937 e il 1940, dunque in epoca fascista. E la struttura, costituita da portali in cimento armato tamponati al laterizio, rappresenta indiscutibilmente un elemento di forte memoria per la storia del manicomio. Tuttavia attualmente, come vedete, versa in stato di degrado. Il piano urbanistico esecutivo del 2004 prevedeva la demolizione di questo edificio in quanto no edificio non compatibile. Fortunatamente questa demolizione è stata bloccata. Sulla facciata est del teatro c'è una parete verde di vite americana, un elemento ormai fortemente caratterizzante questa struttura e che ingentilisce l'attuale stato di degrado. È una pianta rampicante e ornamentale che raggiunge il suo massimo fascino in autunno quando le foglie diventano tutte rosse. Il cinema teatro era utilizzato anche per funzioni religiose. La chiesetta, che dista pochi metri, era troppo piccina per contenere la quantità di matti e di matte che volevano partecipare alla messa, anche perché la messa era forse l'unica occasione per incontrarsi tra maschi e femmine. Nel cinema teatro si proiettavano film, c'erano serate di canzoni, di musica, pare abbia cantato anche Orietta Verti, ma era soprattutto un luogo appunto di incontri. Qui vi nascevano amori, famoso quello tra Costanza Caià e Torello Vannucci. L'incontro tra Costanza e Torello è avvenuto nel 1971 ed è raccontato da Costanza nell'emozionante libricino L'amore con Erode, ma soprattutto nel breve film di Luca Ferro Fotografie d'amore con Erode. Io la prima volta che ti ho visto, o oh Erode, 
letto visto al cinema sullo schermo affacciata al balcone che presenziava la condanna di Gesù nel film Il re dei re. Carissimo Erode, voglio scriverti della nostra relazione d'amore che dura già da dieci anni per delucidarmi a che punto è. Nulla ci dividerà, staremo ancora assieme come due buoni amanti ed anche come due buoni bambini che si vogliono bene. Ho visto il treno lungo e bello che è mio padre. La fattura del treno mi pareva ricca, questo tanti anni fa, vero? Poi passano gli anni, tanti anni fa non andavo ancora, ero stata rinchiusa nel manicomio, era la prima volta che vedevo il treno dopo 10-15 anni e mi pareva bello il nuovo, lucido, con tutte le maniglie, così bello, tutto ricco. Sa, noi non siamo così più, siamo esseri umani. La tappa finale di questo percorso è appunto il padiglione 16, oggi sede di Chile della Balanza. Questo padiglione negli spazi intorno, in collaborazione con il Dipartimento di Architettura dell'Università di Firenze, stiamo proponendo lo sviluppo di un progetto complessivo per il Museo e Archivio della Memoria di San Salvi. L'archivio sarà sicuramente custodito presso il padiglione 16, sede di Chile della Balanza, mentre gli allestimenti museali comprendenti narrazioni fisiche e virtuali saranno progettati per essere eh, ubicati principalmente nel corridoio interno a quel muro di confine prossimo al padiglione. In questo padiglione, esattamente al primo piano, lì a metà, fu rinchiuso per l'ultima volta a San Salvi Dino Campana, prima del definitivo internamento a Castelpolci. Cara, se credi che abbia sofferto abbastanza, sono pronto a darti quello che mi resta della mia vita. Vieni a vedermi, ti prego, tuo Dino. Ecco, da questa lettera inascoltata noi entriamo ora all'interno. All'interno abbiamo pensato di chiudere questo percorso, questo fil rouge artistico, partito con Andrea del Sarto e di chiuderlo con un, un altro artista, secondo noi no, non meno significativo, che è Francesco Romiti. Di Francesco Romiti noi con Dana Simionesco qui custodiamo insieme quasi 3.000 opere. E qui il recupero è veramente totale perché Romiti praticamente cosa fa? Usa del, dell'acqua sciolta di pulizia dei pennelli che stanno dipingendo in acrilico, quindi aggiunge, scioglie un po' d'acqua nel residuo del, della roba e prende dei coltelli di plastica, quelli della mensa, e lavora disegnando a spatola, realizza queste cose straordinarie sul retro di un manifesto accatastato e abbandonato. Questa è una pagina di diario di Romiglio. Non abbiamo fatto in tempo a chiedergli cosa volesse dire, ma siamo arrivati a capire cosa fare di questa cosa. E abbiamo pensato che si collega in comitata questo diario alla morte della donna amata. E lui è come se non trova parole, non trova parole e lancia segni, segni acustici. Io ho provato a, trovarne, a trovare una chiave di lettura di questa pagina, non ce n'è una. Ne ho, ne ho provata una, io ve ne leggerò soltanto un pezzettino perché ho pensato che come graficamente scritto e valutando un po' quello che conoscevamo anche un po' di lui alcune sono proprio consonanti o, o vocali messe una dietro l'altra altre formano un po' dei piccoli gruppi che sono in parte visivi in parte culturali storici quindi ho provato a, a dargli un segno e a, ho inventato una partitura me ne leggo un pezzettino M, I, B, B, A, PAS, SPEL, N, M, D, N, CHILD, L, S, N, P, G, U, M, C, A, O, A, I, P, P, U, A, R, M. Noi pensiamo che sia un grido disperato di un uomo che ha perso la donna di cui è innamorato e non trova parole.